ഹായ് വോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലെജ്ജ ക്രിയേഷൻ ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാലിയുടെ ലെജ്ജ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ലെജ്ജ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് ലെജ്ജർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് അപ്പൊ ലെജ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡിനെയാണ് ലെജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡിനെയാണ് ലെജർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടാലി രണ്ട് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ലെജേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ഇയേഴ്സ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അനദർ വൺ ഇയേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതേസമയം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡിൽ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ടാലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ലെജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ടാലിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ടാലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ലെജറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ഏതൊരു ലെജർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും അതിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകണം സോ വാട്ട് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെജേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലെജേഴ്സിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ടാലി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പും പതിമൂന്ന് സബ് ഗ്രൂപ്പുമാണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് വരിക അപ്പോൾ രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലെജേഴ്സും ഗ്രൂപ്പ്സും അതെന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ടാലിയുടെ ഇനി ലെജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ബട്ടൺ ബാർ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് പഠിച്ചതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ബട്ടൺ ബാർ വെർട്ടിക്കൽ ബട്ടൺ ബാറിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കമ്പനി ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ കമ്പനി ഇൻഫോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കമ്പനി ഇൻഫോ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കീ ഉണ്ട് ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് ത്രീ ആണ് ഷോർട്ട് കീ അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കമ്പനി ഇൻഫോ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനകത്ത് സെലക്ട് കമ്പനി ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ സെലക്ട് കമ്പനി കൊടുക്കുക സെലക്ട് കമ്പനി അവിടെ പാത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പാത്ത് ഏത് പാത്തിലാണോ നമ്മുടെ കമ്പനി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കമ്പനി സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ സെയിം പാത്തിലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് മാറ്റുന്നില്ല ദെൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് നെയിം ഫീൽഡിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ പാത്തിനകത്ത് അതായത് ലോക്കൽ ഡിസ്ക് സീക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ഉള്ളത് അതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരും ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനി റിക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ മഹാലക്ഷ്മി എൻ്റർപ്രൈസസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റർ കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കമ്പനി ഇവിടെ വരും നെയിം ഓഫ് കമ്പനി മഹാലക്ഷ്മി എൻ്റർപ്രൈസസ് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഗീറ്റ് സോറി കമ്പനി ഇൻഫോയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഗീറ്റ് വേ ടാലിയിലോട്ട് വരാൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ടാലിയിൽ എപ്പോഴും ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേഷൻ അല്ലെ ലെജ ക്രിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേഷനിലോട്ടും പോകാം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേഷൻ്റെയും പാത്ത് വരുന്നത് ഗീറ്റ് വേ ടാലിക്കകത്ത് മാസ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് അക്കൗണ്ട് ഇൻഫോയ്ക്കകത്താണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് സെലക്
salary expense under indirect expense indirect expense ennu parayunnathu predefined aayittulla group aanu ningalku idu ivide right side il kaana list of groups appo idil ninnum enyan ivide na indirect expense select cheyidu edukku indirect expense ennu parayunnathu tally provide cheyina oru group aanu appo indirect expense ennu parayunna group ne agathotte salary expense ennu parayunna oru pudhiya group enyan create cheyidu okay nan enter cheyidu accept cheyidukka accept s koduthu kaynal save aagum or control plus a നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം ഞാൻ സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പോയി കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് സാലറി സാലറി എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ സാലറി എക്സ്പെൻസ് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ സാലറി എക്സ്പെൻസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സാലറി എക്സ്പെൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻട്രി ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കൺട്രോൾ എ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും ഇനി നമുക്ക് ലെജ് ക്രിയേഷനിലോട്ട് പോകണം ലജ്ജ ക്രിയേഷനിലോട്ട് പോകാൻ സെയിം പാത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നേന്ന് ആ പാത്ത് ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് വന്നു ഗേറ്റ് വേ ടാലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റ് വേ ടാലയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോയിൽ തന്നെയാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ലെജ്ജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലെജ്ജേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റർ ഇവിടെയും സിംഗിൾ ലെജ്ജ ക്രിയേഷനുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജ്ജ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ട് സിംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഒറ്റ ലെജ്ജർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജ്ജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെജ്ജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിംഗിൾ ലെജ്ജർ യൂസ് ചെയ്തും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജ്ജർ യൂസ് ചെയ്തും കാണിക്കും ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ലെജ്ജർ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ലെജ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെജ്ജർ ക്രിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നെയിം ഫീൽഡിൽ ഏത് ലെജ്ജറാണോ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ലെജ്ജറിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അണ്ടർ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലോട്ടായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുക കണ്ടോ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂസ് ആർ എഫക്റ്റഡ് നോ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ്സ് ആണ് ഇതൊന്നും തന്നെ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രീവിയസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് കറൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുത്തു ക്യാപിറ്റലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അക്കൗണ്ട്സ് അറിയാവുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് സി ആർ അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് വന്നിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്താൽ മതി എൻ്റർ ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്ത് എസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെജ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെജ്ജർ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണണമെങ്കിലോ സിംഗിൾ ലെജ്ജറിനകത്ത് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തു കണ്ടോ ഇതിൽ ഈ ക്യാഷും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ടാലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കൂടാതെ നമ
സോ അവിടെ നെയിം ഓഫ് ഫീൽഡിൽ ഞാനൊരു ലെജറിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സാലറി നമുക്ക് നോർമലി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ കൊടുക്കാം കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് സാലറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സാലറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്തോട്ട് സാലറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വേറെ അടുത്തൊരു ലെജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബാങ്കൊക്ക് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സിലായിരിക്കും എല്ലാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സും എസ് ബി ഐ ആയിക്കോട്ടെ കാനഡ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സിലായിരിക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇല്ലേൽ കൊടുത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല മീൻസ് അത് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുത്ത് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദെൻ എൻ്റർ ചെയ്തു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സേവ് ആകും നമ്മുടെ ലെജേഴ്സ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓൾ ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ലെജേഴ്സും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാം ഓൾട്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കിൽ വന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജേഴ്സിൽ ഓൾട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെയും ഓൾ ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സാലറിയെ സാലറി എക്സ്പെൻസിൽ കൊണ്ടുപോകണ്ട ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഞാനത് മാറ്റുവാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാനത് സാലറി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്തു എസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലെജർ എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു ലെജർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പാടില്ല ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ലെജർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വൗച്ചേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വൗച്ചേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ലെജർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വൗച്ചേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഒരു എൻട്രീസും തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ലെജർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലെജർ എങ്ങനെയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം സിംഗിൾ ലെജർ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ലെജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സിംഗിൾ ലെജർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓൾട്ടർ ഓപ്ഷൻ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓൾട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം സോ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ താഴെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ഇവിടെ കാണാം ക്യൂറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കേഴ്സർ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്കി ഉണ്ട് ഓൾട്ട് പ്ലസ് ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ അപ്പം ഞാൻ ഓൾട്ട് പ്ലസ് ഡി യൂസ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നു എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആകാം എസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലെജേഴ്സിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ലെജർ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ലെജറിൻ്റെ ബാലൻസ് ഞാൻ നമ്മൾ ചില ലെജേഴ്സിന് ഒന്ന് രണ്ട് ലെജേഴ്സിനൊക്കെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ബാലൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് ഗേറ്റ് വേറ്റാലിൽ വരിക അപ്പം ഞാൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് ഗേറ്റ് വേറ്റാലിൽ വന്നു ഗേറ്റ് വേറ്റാലിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് അതിനകത്ത് ലെജേഴ്സ് എടുക്കുക അക്കൗണ
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ അണ്ടർ വരുന്നത് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വേണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ലോൺ ഫ്രം ഫാമിലി അതിന് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലെജേഴ്സ് അജയ് ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ അണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ആ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലെജേഴ്സും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഈ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെജേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അതായത് ലെജർ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഏറെ ലെജേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സും ലെജേഴ്സും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റും കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് സ